Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre as formas comparativas e superlativas. How many book genres do you know in Portuguese? E aí, quantos gêneros de livro você já conhece em português? Can you speak them in English? Você pode falar eles em inglês? Do you prefer fiction or non-fiction books? Você prefere livros de ficção, histórias criadas, or non-fiction, ou não ficcionais? What are your favorite book genres? E quais são seus gêneros favoritos? Do you know how to identify comparative and superlative forms? Você consegue identificar as formas comparativas e superlativas? Então vamos aos book genres. Temos aqui autobiography or biography, adventure novel, children's novel, classics, comics, fairy tale, fan fiction e fantasy. Observe como essas palavras são cognatos semelhantes do inglês para o português. Então você vai conseguir traduzi-las sem que eu precise ficar falando a você. Horror, mystery, poetry, romance novel, science fiction, short stories, young adult novel. Então aqui você fez o seu listening e vai conseguir fazer a sua tradução e entendimento também com autonomia. Agora vamos ao grau comparativo que vai comparar dois elementos que podem estar subentendidos em uma sentença e aí se ele for curtinho você pode acrescentar mais sons, mais fonemas em inglês e vai ser os sons de ER. Fast é rápido, faster é mais rápido. He runs faster than you. Ele corre mais rápido do que você. Se o adjetivo é curto e ele termina em CVC, consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra, escrever ela uma segunda vez, para então acrescentar o ER. Olha aqui, ó, big, G é consoante, I é vogal, B é consoante, então vai ficar bigger com o G dobrado. I am bigger than you, eu sou maior do que você, que não existe mais grande, né, gente? Se o adjetivo for longo, eu não vou acrescentar coisas na própria palavra. Eu vou pôr o more à frente dele. He's more intelligent than me, é o nosso exemplo. Ele é mais inteligente do que eu. Os adjetivos podem ser ainda irregulares e são pouquíssimos casos, mas são esses os mais importantes. Good, que é bom, e bad, que é ruim, vai virar good, the best, o melhor, bad, the worst, o pior de todos. Já no grau superlativo, a gente vai dizer que alguém é mais do que todos os outros. A gente vai destacá-lo diante de um grupo. Aí, se o adjetivo for curto, eu vou acrescentar mais três sonzinhos do EST. Por exemplo, tall virou the tallest. He's the tallest of the class. Ele é o mais alto da sala. E se ele for longo, não vou colocar som a mais. Vou colocar uma palavra à frente que vai ser the most. The most intelligent, she is the most intelligent of the class, ela é a mais inteligente da sala, entre todos os outros. Sendo assim, nesse vídeo nós falamos sobre as formas comparativas e superlativas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!